Hello mọi người, thì bạn Phúc Bùi Lâm ở đây có đặt câu hỏi là em có nên dùng MK677 để tăng chiều cao không anh? Về MK677 thì mình đã làm video ở trên kênh rồi, mình cũng đã gọi là nhận được rất là nhiều câu hỏi dạng như này liên quan đến chủ đề tăng chiều cao. Nên trong chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về à, cái chuyện là dùng MK677 tăng chiều cao như thế nào liên quan đến cái sản phẩm này cũng như là mở rộng chủ đề hơn để mình à, có thể nói là chia sẻ những cái phần khía cạnh về học môn liên quan đến cái phát triển chiều cao của bạn ở đây là cả nam cả nữ và để tiếp tục cái series là Việt Nam không nhỏ bé mình tạm đặt một cái series như thế để mong là Vincent sẽ có thể trao đổi với các bạn nhiều hơn những cái câu hỏi liên quan đến phát triển thể chất tổng thể trong đó có một cái khía cạnh là khía cạnh để phát triển chiều cao tối ưu tất cả những cái vấn đề liên quan đến cái khía cạnh này các bạn có thể đặt câu hỏi ở trên phần comment của video để Vincent cùng với mọi người có thể cùng các bạn để thảo luận để mở rộng thêm chủ đề này một chủ đề cũng rất rất là thú vị và trước khi bắt đầu video thì mình cũng phải nhắc lại thôi nếu các bạn quan tâm tới những cái khóa học thay đổi hình thể hay là quan tâm tới những cái kiến thức theo cái dạng là huấn luyện thì các bạn có thể tham dự những cái khóa học về trên website của Vincent Điều đầu tiên thì mình cũng đã trả lời bạn là Phúc Bùi Lâm này và mình cũng trả lời rất là nhiều bạn hỏi về những vấn đề liên quan đến học môn rồi là các bạn hay có một cái suy diễn rất là vật lý, mình tạm dùng cái từ vật lý ở đây à, nó không mang ý nghĩa tốt hay là ý nghĩa gọi là xấu gì cả mà nó mang tính chất là bạn hay suy thẳng ra theo cái bộ môn vật lý khi mà bạn áp dụng cho cái bộ môn này là một bộ môn sinh lý học ở trong cái bộ môn này các hóc môn sẽ phải hoạt động với nhau và khi người ta thiết lập các cơ chế các pathway là dành cho mục đích nghiên cứu thì nó sẽ hình thành những cái pathway như thế để từ những cái pathway như này pathway như kia con đường này con đường kia để người ta tìm ra những cái cơ chế nhất định của một cái sản phẩm một loại hóc môn hay là một cái phần nào đó mà người ta muốn nghiên cứu còn khi bạn áp dụng lại một cái cơ thể thì bạn cần phải hiểu rằng cơ thể bạn là một cái tổng thể bao gồm rất rất là nhiều hóc môn ở đây thì mình hiểu là các bạn hỏi về em cây sáu bảy là tại vì nó sẽ giúp tăng chi ét mà bạn không phải sử dụng chi ét ngoại sinh đó thì bạn hay theo cái suy diễn như thế nhưng mà cái suy diễn là tăng chi ét là sẽ giúp tăng chiều cao ấy nó là một suy nghĩ sai lầm cái đầu tiên mình phải nói là cái chuyện mà bạn sử dụng những kiến thức ở trên Google, ấy, bạn biết được xong bạn tự suy luận được ấy, và bạn nghĩ rằng nó đủ để giúp bạn làm được một cái việc mà rất rất nhiều tỷ người trên trái đất này muốn phát triển đó là phát triển chiều cao ấy. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà bạn hãy xem xét lại là cái cách tiếp cận của bạn là chưa chính xác. Bạn không thể nào dùng những kiến thức theo cái dạng cơ bản sơ đẳng người ta chia sẻ ở trên Google như vậy. Và bạn nghĩ rằng là bạn sử dụng một sản phẩm để có thể phát triển được chiều cao đâu. Các bạn cũng đã được Vincent chia sẻ về trường hợp của Lionel Messi. Một cái tượng đài bóng đá rất là nổi tiếng và... Messi thì được sử dụng một cái liệu pháp là liệu pháp chi hết lúc còn trẻ do người ta phát hiện ra do Messi đi tập ở trong những cái môi trường có các vị huấn luyện viên có những cái người thuộc về bác sĩ thể thao người ta phát hiện ra cậu bé này rất là tài năng nhưng mà phát triển lớn rất là chậm nên người ta mới qua cái chuyện thăm khám qua cái chuyện xét nghiệm để kết luận rằng là Messi cần phải can thiệp thêm hormone chi hết ngoại sinh vào thì mới giúp Messi có thể phát triển được bình thường và Messi là bị thiếu hụt về hormone chi hết và người ta phải áp dụng một cái liệu pháp tức là một cái clinical therapy một cái liệu pháp ở trong phòng gọi là phòng khám hay là ở trong bệnh viện được kiểm soát được theo dõi được kê đơn được rất là nhiều những yếu tố giám sát và theo dõi trong một thời gian rất là dài tới lúc mà Messi có thể nói là đạt một cái độ trưởng thành đầy đủ nhất từ một cái tình trạng thiếu hụt dẫn tới cái chuyện đó nó sẽ rất là khác so với cái chuyện các bạn từ đó các bạn suy ra à vậy thì mình cứ dùng chi hết bừa bãi dùng chi hết mua được ở đâu hay kể cả là dùng MK677 mua được ở đâu là nó sẽ giúp cho các bạn tăng được chiều cao là tại vì các bạn quên mất một cái điều rằng những cái thứ này nó là thuốc Bản thân MK677 nó vốn là thuốc, nó có chữ trust, nó vốn là thuốc và nó lại không phải là một loại thuốc được bán hợp pháp 
chưa được cấp quyền sử dụng trên người, được bán lậu trên Shopee, được bán lậu trên online và được dùng một cái từ là dùng để thí nghiệm cho chuột. Tất nhiên là Vincent không khuyến khích các bạn sử dụng bất cứ loại thuốc nào. Những cái thông tin chia sẻ trên video là để với mục đích giải trí, mục đích chia sẻ thông tin để các bạn biết thêm thông tin thôi. Cái này là cái mình phải nói là tại vì thuật toán YouTube thì nó cũng sẽ ngăn chặn những vấn đề này nên cũng mong các bạn hãy ủng hộ những cái video như thế này nhiều hơn tránh cái chuyện là YouTube thì nó sẽ bóp tương tác của những cái video như thế này rất là cảm ơn mọi người phần này thì mình cũng đã chia sẻ trong video mình làm về Sam's ở trên kênh rồi các bạn có thể theo dõi lại ở trên kênh nhưng mình phải nói một cái điều rằng khi các bạn mua những cái sản phẩm lậu như vậy các bạn phải chấp nhận một cái là dù các bạn có gặp bất cứ cái chuyện gì các bạn cũng phải tự chịu và sẽ không có bất cứ cái tài liệu hay sẽ không có bất cứ cái đơn vị hành chính sự nghiệp nào về mặt chuyên môn có thể giúp các bạn là phân định được là bạn sử dụng sản phẩm này đúng hay sai hay là những cái liên quan đến chất lượng là tại vì thuốc tại sao phải được bán hợp pháp tại sao lại phải được bán kê đơn tại sao phải có những cái công ty dược lớn người ta sản xuất ra nó nằm ở một cái rất là quan trọng đó là cái chất lượng sản phẩm đây là một cái sản phẩm hóa học và khi mà đi qua một cái dây chuyền không được đảm bảo về tính chất là vệ sinh, các bạn có thể tạm hiểu như thế, tính chất vô trùng, tính chất khử trùng, tiệt trùng thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sản phẩm học đó, nó có thể bị nhiễm độc, nhiễm bẩn, nhiễm chất này, nhiễm chất kia. Nên các bạn cần phải hiểu rằng tại sao chúng ta không gọi là tự chế ra những loại thuốc mà chúng ta phải ra nhà thuốc, chúng ta phải gặp bác sĩ để bác sĩ gọi là tư vấn cho hay là để gọi là bộ y tế phải có sự kiểm soát về những cái loại thuốc là tại vì nó đảm bảo cái độ tinh khiết, nó đảm bảo cái độ chất lượng. Bạn với thời điểm hiện tại, thời đại 4.0, bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm được những cái công thức về mặt hóa học thậm chí có cách chế biến có những cái hướng dẫn để bạn làm ra những cái sản phẩm này mình đảm bảo như vậy luôn nhưng bạn sẽ không có được đủ trình độ về rất là nhiều thứ liên quan đến sản xuất liên quan đến dây chuyền liên quan đến kiểm soát chất lượng sản phẩm thì bạn sẽ làm ra một cái sản phẩm mà có thể nó sẽ gây độc hại chứ nó không mang lại cái tác dụng từ một cái thành phần chính mà bạn muốn trừ khi là bạn có trình độ của Mr. White hay là trừ khi là bạn có được cái bằng cấp gì đó về cái chuyện sản xuất này để bạn có thể tự làm ra được một cái nhà máy sản xuất gọi là gọn nhẹ nhất nhưng cũng đồng thời là phải đảm bảo chất lượng nhất thì cái này là một cái mình phải cảnh báo các bạn và điều thứ hai liên quan đến thuốc tại sao lại cần bác sĩ là tại vì bác sĩ thì người ta mới giúp cho bạn là theo dõi và kiểm soát đúng đắn tại sao Messi cần đội ngũ bác sĩ cần đội ngũ này đủ kia là tại vì đang ở trong một tình trạng thiếu hụt như thế đang ở trong một tình trạng mang tính chất bệnh lý như thế cần cái sự theo dõi rất là nhiều nó mang tính liệu pháp trị liệu rất là nhiều chứ chuyện mà bạn mua những cái đồ trôi nổi trên online bạn về bạn tự dùng thì nó có thể gây ra những hậu quả mà nhiều khi bạn chưa được bất cứ cái gì nhưng chắc chắn nó sẽ gây ra hậu quả cái này là một cái mình đảm bảo là tại vì liên quan đến thuốc thì các bạn hãy nhớ một câu nếu nó không có phản ứng phụ nếu nó không có sai phép có nghĩa rằng nó không phải là thuốc và có nghĩa rằng nó không có bất cứ cái hiệu quả gì cả cái này là một cái chân lý phổ biến của những người làm dược nên các bạn mua những sản phẩm trôi nổi về các bạn tự sử dụng ấy thứ nhất các bạn không biết được liều lượng chưa có một bất cứ một cái liều lượng nào xác định dành cho MK67 hay dành cho những cái loại thuốc mang tính chất thử nghiệm và chưa được dùng trên người này là tại vì nó chưa hình thành những cái protocol, chưa hình thành những cái phương thức thực hành về mặt lâm sàng để toàn ngành y người ta có thể ứng dụng được. Do đó bạn hoàn toàn phải chịu rủi ro là bạn phải tự thử nghiệm khi khi mà bạn sử dụng những sản phẩm trôi nổi này nếu mà may bạn mua phải cái sản phẩm ở đây là may mắn bạn mua phải đồ giải thực ra nó lại là may mắn nhưng bạn lại mua phải đồ thật rồi là đồ thật nhưng mà nó lại nhiễm thứ này như kia hoặc là đồ thật nó rất là mạnh nó ABCD rất là nhiều thứ về mặt hóa học mà bạn hoàn toàn không biết được ấy thì khi bạn dùng vào ấy bạn không biết liều lượng ra sao này bạn không biết cái hệ quả ra sao này và bạn đừng quên một cái yếu tố nữa là liên quan đến GS ấy, liên quan đến liệu pháp về mặt ngoại sinh vào ấy thì người ta rất là sợ xảy ra cái trường hợp là nó sẽ tăng sinh IGF-1, tăng sinh một cái hormone mà theo rất là nhiều nghiên cứu nó sẽ liên quan đến cái chuyện có khả năng thúc đẩy phát triển rất là nhiều các loại ung thư ở trong cơ thể là tại vì tế bào ung thư nó cũng sẽ tăng trưởng khi mà mình sử dụng những cái hormone ngoại sinh mà liên quan đến cái GS, IGF-1, ACID tức là cái trục như thế thì nó sẽ được kích thích để cho làm một cái chữ mà có thể là các bạn 
ít khi các bạn để ý tới đó là grow bạn phải biết rằng những cái người mà mắc những cái hội chứng về mặt tuyến yên hay kể cả là những hội chứng gọi là lớn sớm lão hóa sớm già sớm hay những cái bạn mà trẻ ra mình cũng đã từng gặp ngoài đời mình đã có một đứa cháu là lúc sinh ra bạn ấy tầm năm sáu tuổi thôi bạn ấy phải nhìn già hơn vincent lúc vincent học lớp 9 và tất cả mọi thứ trên cơ thể bạn ấy là phát triển hơn một cái thằng học như là vincent học lớp 9 nhưng chắc chắn rồi những người đó thì người ta sẽ gặp rất là nhiều những hậu quả phía sau nhưng ở đây mình muốn nói để các bạn hiểu rằng cái chữ trưởng thành, cái chữ growth nó bao gồm rất là nhiều yếu tố ở trong cơ thể chứ không phải là bạn chỉ nghĩ đến grow, là bạn chỉ nghĩ đến cơ bắp, bạn chỉ nghĩ đến xương hay là bạn chỉ nghĩ đến phát triển chiều cao mà có thể nó sẽ trưởng thành những cái thứ mà bạn không thể kiểm soát được ở trong cơ thể bạn và những cái người mà bị đột biến về mặt tuy nhiên chẳng hạn bao giờ họ cũng gặp rất là nhiều vấn đề khác về mặt sức khỏe hay là kể cả về mặt tuổi thọ rất rất là nhiều vấn đề như thế đó là lý do tại sao nó phải cần có liệu pháp và nó phải cần có sự theo dõi, sự giám sát còn đúng là sử dụng MK677 hay sử dụng GS ngoại sinh thì có những cái liệu pháp được cho phép bởi những cái cơ quan tổ chức điều hành giống như FDA Hoa Kỳ người ta cho phép những cái phòng khám đạt tiêu chuẩn những cái bác sĩ đủ năng lực về mặt chuyên môn và những cái phòng khám đủ năng lực về mặt cơ sở vật chất để có thể áp dụng những cái liệu pháp giúp cho những cái đứa trẻ gặp tình trạng thiếu hụt hormone có thể sử dụng những cái sản phẩm này để giúp cho những đứa trẻ đó có thể có cơ hội, mình phải nhắc lại là có thể có cơ hội để phát triển được như những đứa trẻ bình thường. Thì cái này là chính xác nhưng nó phải dựa vào thăm khám và nó phải dựa vào những cái liệu pháp rất là phức tạp là tại vì các bạn đừng quên mất rằng ngoài cái chuyện liều lượng thì cái chuyện bạn sử dụng MK677 ấy, bạn có thể là sử dụng sai thời điểm nữa là tại vì cái chuyện phát triển chiều cao từ nhỏ đến lớn cái hóc môn hay là cái hệ thống hóc môn nó tác động vào trực tiếp hay gián tiếp như thế nào qua từng thời kỳ là khác nhau còn cái chuyện tập luyện dinh dưỡng nghỉ ngơi lifestyle như thế nào để phát triển chiều cao thì các bạn có thể giúp ích Vincent và những cái bạn khác bằng cách là đặt những cái câu hỏi ở phần comment à, nếu các bạn không có câu hỏi nào thì các bạn cũng hãy comment để tăng tương tác trên kênh để ủng hộ Vincent làm tiếp cái series Việt Nam không nhỏ bé này là tại vì Vincent luôn muốn cung cấp cho các bạn những cái kiến thức để giúp các bạn hiểu rõ được những khía cạnh căn bản để giúp các bạn à, phân biệt được cái chuyện đúng sai hay là có được một cái định hướng tốt hơn còn chắc chắn rồi bạn có thể thuê mướn ông này thuê mướn ông kia đi theo người này đi theo người kia hay là tự thực hành trên bản thân thì nó cũng cần phải dựa trên một cái định hướng đúng và những cái nguyên lý đúng những cái thứ liên quan đến thể chất liên quan đến cái chuyện phát triển toàn diện của một con người ấy. nó là những cái thứ mà đối với sườn nó rất là quan trọng về mặt lâu dài nên hãy tìm cái cách để có được những kiến thức theo cái dạng giúp các bạn hiểu được vấn đề một cách nguyên lý một cách căn bản một cách rõ ràng hơn Hy vọng là các bạn sẽ thích những cái video như này và ủng hộ Vincent bằng cách like, share, subscribe nếu bạn chưa subscribe để ủng hộ kênh. Vincent sẽ sớm trở lại trong những video tiếp theo. Rất là cảm ơn mọi người.